成功事例50連発でございますご講演いただきます九州ベンチャー大学株式会社インタークロス代表取締役の茅野克実社長でございます茅野社長はランチェスター経営戦略等の講演を全国の商工会議所や各種団体で年間100回ほどの講演活動に使各種セミナーを実施している傍ら経営者向けの著書の執筆活動にも専念されております近年では、えー、九州経済産業局の金銭系事業の評価委員にもご就任いただいておりますまた株式会社ヤズヤのヤズ会長の成功の道のりをまとめました著書ヤズヤの秘密がベストセラーになったと伺っておりますそれでは会の社長よろしくお願いいたしますはいじゃあ皆さんどうもこんにちは会野と申しますよろしくお願いしますえー、というわけでしてね、えっとまあ、私自身は単なるもう口先やっていうかですね口だけですね、えっと、今日皆さんどんな方なんですか聞いてないですけどね所属はどこですかあ私は経済局です経済局こちらはあの財団法人の先端科学技術研究所ああ商工会議所とかいないんですか商工会議所商工会議所系とかは来られてないですねおおなんかもうそういった下々の人たちは来てない<笑>えなんか偉そう系ばっかりですか今日集まってんのはなるほどねまあいいやえっ、ー、とまあ私自身はですね中小零細自営業専門の、えー、まあコンサルタントって言ったらねコンサルタント今詐欺ばっかりなんでですねあんまりもう名乗りたくないんですけど、まあ、研究家っていうかですねまあ今あの次の本がドラッカーとランチェスターという本をですね今執筆中で、えー、もう難しすぎてですね1年以上今伸びてるんですけど、まあ、ドラッカーちゃんっていうのはですね超大企業向けの、まあ、一応コンサルタントですね超大企業向けです、えー、従業員がもう何万人以上専門です、えー、ですから日本で言ったらあれ 1% もいない、えー、企業だけを対象にしてる人たちですけども、まあ、私の場合はまあ日本の9割占める、うんまあ、ほとんどの会社は年商3億以下10、まあ、10人30人以下でまあ90何パーセントこう占めるわけですけども従業員が6割7割ぐらいですかね2中小企業専門ですから例えばヤズヤさんっていうのはですねヤズヤって今年商どれぐらい,どれぐらいだと思いますヤズヤ一応有名ですけどね有名だけどどんなもんですかねえ二200ぐらいですからですね、うん、さっきのあのこういう中だったアイデックさん昔あれ泉電機ですね、うん、泉電機商会かな、うん、ワイ泉って書きますけどえー、が年商が200何十億ぐらいですけどうんまあ、ヤズヤさんで今400億なんですねあと、まあ、宮殿とかの細部ガスみたいなサラリーマン組織を除いていわゆるオーナー経営者系でいったらですね仏壇の長谷川,長谷川が200億ぐらい明太子の服屋あ、まあ、一応明太子日本で最初にやったこれ200億ぐらいでヤズヤが400億ぐらいあと救済まずいもう一杯ってこう知ってますかね、はいあの会社が今はどうすかね、うん、創業者長谷川恒夫って言ってですね、えー、最初は博多駅でべんせんべいをですね焼いててそれから冷凍卵焼きを作ってですね日水の下請けメーカーになってで下請けじゃこう人生経営の意味がないですよね下請けじゃですね、えー、で私は先輩コンサルタントの市倉定さんっていうですね相当偉そうなコンサルタント私と同じで口だけでいらっしゃいませもできない。まあ、大体コンサルタント系ってみんなそうですからね大学教授も中小企業診断士も使い物にならないゲスみたいな存在ですけどもまあ大学教授含めてですね、えー、商売できないだけどまあさっきの方も同じ系統でしょうね自分じゃ何もできないですけどもこう情報収集と分析とですね標準化とかですねそういったまあ研究するのが私たち零細事業中小企業ドラッカーさんもそうです、えー、物は何も売れなかったですけど超大企業向けのドラッカーさんで私は零細企業向けのまあある意味ではその零細企業向けのドラッカーをですね今ちょっと目指してましてですね、えー、日本の大半は、まあ、商工会議所さんなんかみんな偉そうにしますけど大半は年商がもう1億2億3億以下ばっかりですんでね日本の現実はそんなもんですですからさっきのお話を聞いたら、まあ、あれはもう超大企業向けの話なんですね標準化とかどうのこうの意味なんですね、えー、中小企業はまたちょっと全然まあ違うなっていう感じですね、うんあのちなみにですね救済の社長さんっていうのは大沢商会にいてですね、えっと、同志社大学出て大沢商会の営業マンをやって、まあ、一度も潰れましたけど大,大沢商会っていうのは時計宝石貴金属の会社でしたけどねそこの辞めた後脱サラをして自分が脳一血でこう倒れましてですねその時に民間療法で何かないかと
いうことで探してきたのが、まあ、昭和30年代からあった青汁療法っていうのは岡山の遠藤博士っていう病院の先生がやってたんですけどその青汁をこう絞って飲んだらまあ治ったと治ったというか手術をするほどの脳一血じゃなかったんですからね、えーまあ、ですから、まあ、でも感触すごく良かったということで自分で冷凍玉焼き下請けメーカーだったんで冷凍技術を使って、えー、青汁をこう作って売り出してみたら。全く売れないと、ね、気持ち悪いしですよトマトジュースならまだいいけど緑色なんてですね一番気持ち悪いですもんね人間にとってある意味ではですねで売れないとでも1年2年ぐらい売れなかったんですかねでもやけくそになってですねある時西日本新聞ですねあのよくテレビ欄の横に広告があるじゃないですかラテ麺の広告があるんですからねまあそこ私は広告代理店出身ですから分かりますけどいやーもう開いてね開い,開いたんですよともう普通100万円するんですけどもう30万でいいですからなんとか出してくださいよみたいなねで売り込みが来てそうかとじゃあ30万円安いならやってみようかとでもいくらやっても青汁売れないからもう頭に来たと救済の創業者がこんなもんタダでやるわタダでと1週間分タダだみたいですね無料サンプル1週間分タダってやったんですよそしたら、まあ、タダなら応募がたくさん来るんですね有料ってやつは誰も買わない気持ち悪いしただならちょっと試し,がい試して飲んでやろうかとそしたらその無料サンプルで、まあ、例えば、うん、1000件ぐらいですね「おただならくれ」と、うん、申し込んだで 1000, 1000人にサンプルを送ったそしたらですよやっぱりまずいまずいけどまあ療薬は口に逃がしだもんなというふうにこう思う人が大体 10% ぐらいかどうかはもう分かんないです<笑> 2割だったかもしれないし多分 5% ぐらいじゃないですかね 5% か1割ぐらいの人がまずいけどいいよとじゃあもう定期購入しようよというふうになっていってだんだんとですね売れ始めていってあこれいいな最初はただやとただでやろうってまあ実は今健康食品系とかですねそういったところまずは無料サンプルどうぞとなんか怪しい系ってみんなそうですね、えー、怪しい化粧品とかあまあその他まあ怪しくないやつもですね最初はまずはサンプルどうぞみたいな感じになってますけどそういった意味ではあのその福岡の救済が火をつけましてですねまあ、結局ですね1台で300億ぐらいまで持っていきまして東京のラディッシュ坊やという盛況みたいな会社もまあ実は買収しましてですねグループで500億で東証一部上場まで行ってで実は5年前にですね会社も売ったんですもう創業者ですが会社売りましてですね外資の金融機関がまず買ってで今は結局ですねコカ・コーラボトリングウエストコカ・コーラウエストがこの前買いましたねコカ・コーラが救済を子会社にしたわけですけどそう創業した社長自分の会社いくらで売ったと思いますいわゆる M&A っていうやつですね<笑>創業した会社をこう売ったんですけどいくらぐらいで売ったと思いますだからまあどうでもいいんですけどね500億です500億で売れまして500億キャッシュ入ってきましてですねでやっぱ狂ってしまいましてですねイギリスに一族労働移住しまして城を買いましてですねもう5年以上イギリスに普段は住んでいるとで年に2回だけ長谷川塾っていうですね、まあ、経営者塾をですね福岡でやってますねその時だけ帰ってきますけど、まあ、その時の私も会ったりしますけどですねあとは高順って知ってますこう膝がどうのこうのやっちぐさ香るとかですね出てる高順ってなんか聞いたことあるっていうふうに思いますかね膝にこういいとか言ってますけどあれも福岡の会社なんですけどねあれも200億ぐらいですで経営者はですねイ・イさんっていうですね創業者がイさんです井戸のイ一文字なんですけど私は10年前のですねあの会社が悪徳時代から付き合いがありましてですね昔は悪徳なんですあそこはよくあのダイエット失敗者リストを手に入れて電話営業しましてですねダイエットその後いかがですかっていかにも相談乗るふりをしてですね結局ずっとヒアリングしていって最終的にはわけのわからんダイエット食品を1年2年10年分100万50万300万売り込むっていうですね元悪徳会社のあそこはでその時代に私は前広告代理店でしたんで、まあ、知り合いだったんですね「金谷君ちょっと求人広告頼むよ」と言うとこう行きましたねで行ったら「まあ、電話悪徳セールス部隊がおるわけですよもう,もうすぐ分かりました」行ったら。なるほどねこんなことやってんのかってただいい会長がですね「茅野君ももう分かるだろう」俺もねいつまでもこんなことしたくねえんだよ」ってね言ってました、ええ、でその後ですよあまあちょっと喧嘩ありましたね喧嘩っていうかもう仕事辞めてやっぱ悪徳の付き合いねしたくないじゃないですかこっちもですね
、えーね、こんな会社の、うん、求人広告作ってですねこの会社いい会社ですってだ、ね、してるわけです消費者、まあ、もうそんなのしたくなくて広告屋早く辞めたかったんですよねで辞めてではその後、うん、そのエヴァーライフが最初はですねがんに効くサメの軟骨っていうですねなんかがんの軟骨が、えー、がんに効くとそんな怪しいことをチラッと聞いたことあるっていう人いますがんの軟骨あいますね、うんまあ、ちょうど10年前です私もねびっくりした朝のワイドショークラスですけどもいやあのミノモントみたいなやつがですよ「いやーどうもサメの軟骨ががんに効くらしいですね」みたいなね、まあ、研究結果が出たんですよちょうどその頃ですねがんの、まあ、健康食品いくつか出たんですがポセイドンというんですよそれをそうのいい会長がですね手つけましてですね一気に借金してですねあのいわゆるその三流なんかケーブルテレビ裏テレビでをつけるとですよケーブルテレビテレビあと超ローカルテレビどこでもつけるとですよ朝っぱらからですよなんか変なやらせの,あのいわゆる広告番組やってませんなんかやってるでしょあのこうブルブル増えるやつとかですよあのしすいませんアブトロニックとかですねもうあれ100万台以上売れましてですね、えー、そのアブトロニックをつい買ったという人<笑>嫁さんかねいませんかねああ 100% は詐欺ですからねあ全然効果ありませんからね、まあ、ちなみに言っておきますとです、ね、今一番効果あるのはですねあの知ってます、まあ、どうでもいいですけどあの三木亮介のえっとなんだロングブレスダイエットまあ深呼吸ですね深呼吸ってやつですけどあれはもう昔からヨガでも武道でも私少人寺やってましたんで、えー、あれが一番正しいですただです、えー、サンデスって7吐き出すえー、深呼吸これをやるのが一番実はいいんですよねですからいいものって大体タダなんですからね、うん、まあアブトロニックは詐欺なんですけどオークローンっていいますかね NTT ドコモの今子会社ですよ悪徳ですあそこはそれを NTT ドコモは買収したんですよ、えーまあ、何でもやりますね NTT ねドコモですよねあこの前どこ NTT ドコモの人と話したらですね「いやー NTT さんも元気ですよね」と「違います」って「何がですか?」「うちは NTT ドコモです」と NTT なんかと一緒にするなってねもうマジでそう言いましたよあだからやっぱね昔の NTT とねドコモやっぱほらねもうドコモ系がグラッて言っ,てる言ってますよね携帯ブームありましたけどね NTT と一緒に住んだっていうですねするなみたいなですね要はね強烈なその民間ベンチャースピリッツをね持ってましたよあまあなんかそれはちょっと私もびっくりしましたけど、まあ、NTT ドコモの子会社がそういったブルブル会社年商500億ですよオークローンと言いますけどねまあとかそんな変な会社たくさんあってでエヴァーライフもですねまさかの大成功しましてですねブワーっていってサメの軟骨ががんに効くやつをポセイドンっていうのをバッてテレビ通販でやらせの番組全部買ってジャパネットみたいな番組ですよ結局あれ全部番組買ってですよで高田さんが喋ってるわけであれはいわゆる取材放送じゃないですからねやらせ番組ですからやらせっていうかねまあ、自分がしゃべって買い取ってしゃべって営業活動をやってるわけですからねですからエヴァーライフもそれでうまくいってと,ところが実はサメの軟骨はがんに効かないどころかがんを増幅されるかもさせるかもしれないっていう結果が出ましてですね一気にダメになってで今は膝がどうのこうのとですね言ってますけどあれも詐欺ですから全く効きませんからねじいちゃんばあちゃんに勧めたらダメですよ効果ありませんイメージはめちゃくちゃいいですからね八千草薫さん私も実は好きでしたよ昔俺たちの旅の時代とかですね<笑>、えー、まあ世の中ですねそういった詐欺が結構たくさん、まあ、あるんですけども一般消費者実はやったりねしてますあの毒を売ったりとか、えー、実は大手食品メーカーとか、まあ、い,ろんな悪いろんな意味で悪いやってるんですけども中小零細事業は、えー、もうそういうのがやっぱ多くてですね、まあ、そういうのも含めて、まあね、生きていけないといけないですからね人生ですねなんとかですね、えーであの私自身は20年間ですねこの評論家研究活動をやっています中小零細事業だけをですね研究して、えー、ずっとやってまして私自身の売り上げは1500万とかそんなもんでうんまあでも全部洗いなんで十分食えるんですけどお手元の資料をちょっと開いていただくとですね丸さんに、まあ、これちょっと見にくいですけどね九州ベンチャー大学というチラシがありますがこれが私が1992年の11月からですね毎月ほぼやってますベンチャーあ,あのー、勉強会です九州ベンチャー大学という、まあ、名前がベンチャーじゃベンチャー企業ばっかりかといったら
いやもう老舗みたいなところもあれば別にベンチャーじゃない、うんまあ、ゼロからまだやったばっかりの零細企業とそういうのも含めて。まあ、いずれにしてもです、ね、財布ガスとか九州電力 JR 九州の社長とか呼ばないとそういったもう大会社のサラリーマン社長はもういいともう別格だし、まあ、関係ないしと、えー、そうじゃなくてオーナー経営者創業者もしくは福山みたいにです、ね、あそこは2代目が超優秀なんですね長谷川仏壇の長谷川もそうですね非常に優秀ですけどいやぜひそれいいとしてですねあのそういった零細中小零細自営業系のオーナー社長後継社長を呼んでですねどうやってその会社独立起業して成功したかもしくは継承してですねうまくいったかもう生の話をですね聞く勉強会討論会ですね20年間やってきましてうんとこの大きいやつはですね九州ベンチャー大学は多い時でまあ100人多い時で100人少ない時で2 3 0人ぐらいですけどまあこういうのを今203回ぐらいですね202回ぐらいやってますでこれとは別にですね一番下の本ですねちょっと見にくいファックス番号の上にですねこの場合が第,第750回の個別ビジネス脱残化、これ、今も午前中ですね、3時間、大阪から来た経営者2人、あうん、そうですね、と雑談、まあ、情報交換会ですね、やってました、その上が第306回の早朝マーケティング勉強会、これ、朝7時からですね、これも今、ちょっともうやめたんですけど、石村万世蔵っていうですね、ホワイトデーを日本で初めて作ったのは福岡の石村万世蔵の、今の3代目の社長なんですけどね、その石村さんと一緒に早朝勉強会。これは10人ぐらいですけど、いや集客ですね、集客営業活動の勉強会、これを、えー、300回ぐらいですかね、その上が87回の毎週月曜朝6時半、やる機会とかですね、これはまあやる気、モチベーション系ですね、えー、どうやってやる気出すか、プラス思考を持つか、みたいな勉強会ですけど、えー、でそのちょっと右が第78回、缶ビール人生会とかありますけど、まあ、これ全部中小零細自営業の社長向けですけども、これは小さいやつですね小さい会ですけどこれ全部合わせて1000回以上ですね実は勉強会こうやってきましてこれはうちはの自分の勉強会なんですね自分のノウハウをまあ構築するための実験の場ですよでその実験でこう,うまくいったところの事例をですねこう私がやったわけじゃない私が指導したわけでもないんですけどもずっと20年もやってるとですね定期的にうんまあ毎月例えば100人ぐらい会ってるとですね勝手に成功してるやつが出てくるんですね勝手に成功していきます別にまあそこをまあさも私がですね指導したみたいにですねあそこを私が成功させたというのがクソコンサルタントのですね悪い癖なんですけどね私はもう大嫌いなんで絶対自分が成功させたとか言わないしそれはありえないです当事者が一番なんでですね計算者なんて全く関係ないです民間企業が強制だとかあんなところは自分がやったから成功してるわけであって国とか県はもうついでです金魚の本みたいな存在ですね我々コンサルタント大学教授も含めてそういうふうにですねわきまえとかんといかんですね私たちはですねいかにも自分たち指導してると思ったら全く間違い、えー、でも整理整頓、うん、体系化成功法則っていうのはやっぱありますんでそれは我々口先研究家の仕事でしてね実業家はですね忙しいから我流でやっててこうやったらうまくいくっていうのをですねやっぱ忘れてしまうんですね、えーで20年間1万社ぐらいですねずっとこうドラッカーさんと同じ傍観者評論家で中小企業を見てるとですねやっぱ成功する法則ってあるんです最低限これがあったら成功するもしくはこれしないと失敗,し失敗するなっていうのはですねありますでこれ実はですね私が見つけたわけじゃなくて昔からあのそれってあります例えばですね実はドラッカーさんドラッカーさんというのは1945年ぐらいにですね40歳ぐらいの時に現代の経営っていうですねあれは単に GM という当時世界一の、うん、車メーカーを2年間、まあ、取材した結果をまとめた本なんですけどね、はい、自分が発見したんじゃなくてすでに成功した GM を研究して大企業の成功要因はこうですというふうに明らかにしただけのことです GM 自身も実は分かってなかったっていうか分かっってます分かってたから成功をずっとしてたんですけどもシアーズ・ローバックとかなんとかチェイス・マンハッタン銀行とかドラッカーさんが調査したのはすでにもう成功してる会社に入って分析をした整理整頓しただけのことなんですけども大企業経営でやっぱり成功則はありましたこうやったら成功するよねとその成功結果を現代の経営を読んでダメだったフォードがですね実は蘇ったりとかですねええまあ、そういったやっぱり我々評論家大学教授かコンサルタントの、えー、ある程度こう整理整頓してこうやったらうまくいきます成功の成功法則失敗の法則っていうのはある,あるんでですねうん実は私も今の仕事も大好きでしてですねもう生きがい感じてますね、えー、大企業とかもうすでに成功してるから大企業になってるんでさらまあそれはどうでもいいです適当に中小零細自営業はまだまだあの、まあ、私たちもやりがいができるうんところが多いんで。
ていうことなんですけど、えーまあ、成功、まあ、成功っていろいろありますからね、まあ、企業経営にしましょうか経営ビジネスで成功するには何が必要だと思いますかもうなちょっと思いつきで言ってください企業経営で成功するには商売、まあ、人生でもいいですよ、まあ、人生イコール経営なんですね皆さんもまあ自分株式会社の社長ですからね、うん、何が必要だと思います成功するのに長期的なビジネスプランみたいなああなるほどねああいりますねあプランうん長期的、まあ、中期的短期的ですねはいほかにどうぞもう考えてくださいやる気,やる気ああ実はですね<笑>あの京セラとかですね日本電産とかですねあ孫正義さんとかユニクロとかまあ大体1兆円クラス以上のところでオーナー経営者の経営人生を分析していくとですねやっぱね例えば、まあ、JAL, JAL を立て直した大成功、まあ、だけどあれね借金帳消しにして国のあれ入れてだからずるいよと今日も朝八ずやの朝の6時半からの勉強会でそんな話しましたねあのがか,なかわいそうよねとあのは全く民間で JAL は国が9000億か3000億か6000億かね吸い込んで、うん、借金なしにして実質ですよそれからだからあんなずるいよとだけどそうは言ってもですよやっぱりあのやる気がなかった最低 JAL をとりあえずはこうよみがえらしたのはやっぱり稲森さんの力はまあ,ありますよねあるしまあ倒産するっていうのは民事再生とかものすごいいいことですよねそれはもう後がないわけですからそれはさすがにあのクソ JAL 労働組合のやつらもですよこれはやばいと、まあ、その前にどんどん首切っていきましたよねこれはやばいってことでやっぱ、えー、今まで働いてなかったサボってたやつが働き始めたから、まあ、当然こう JAL が立ち直ったわけですけど、えー、ああいったやつはですねもうまあいいやうんあのですね、私の主張も分析してるし実は私もこういった企業経営者ですねずっと分析して思うのはですね成功の6割はですねこのやる気系ですよ、はいまあ、簡単に言ったらあんまり言いたくないですけど今なんで日本がですねアジアに負けてるかやる気がないからですねこれしょうがないですあの常にハングリー貧乏が勝っていきます常に裕福になってやる気なくなっておしまいになっていくわけですこれ人の人生も同じですよねだいたい50過ぎたら本も読まない努力しないですよね40過ぎてからかなだいたい人間として終わっていきますサラリーマンとしても終わっていくんですもう努力しませんからね、えー、特に皆さんみたいな公務員経営みたいなところってのはもう安定してますんでねもうやる気ないでしょ全然<笑>出るはずないんですよ女はあの衣食住が満たされたらですよ人間はもうまあやっぱね終わるんですねでも35ぐらいまではなんとかやろうと思いますなんとかでも競争がない世界ではもうこれはしょうがないんですねで民間企業は皆さんご存知の通りもう殺し合いですからね殺し合いですまあ話し合いとは全く関係ない共存企業は全くないですからねいかに殺すかですからね、えー、殺してシェアを取るかいや餌を取るかですよお客ですね言い方よくないですけどその戦争なんですよねですからハングリー精神というかい,やいかに殺,殺戮能力を持つか、えー、というのはこれは全く大事なんですとか豊かになったらそれは働かんでいいですからねで終わっていきますローマもギリシャもスペインもですね、まあ、アメリカもみんなそうですヨーロッパも日本もそうですねこれはもうしょうがないんです常に後発のズルをやってもですねだからビジネスにはズルも何でもないですからねスパイだって盗んだって型をヤマハ発動機私いますけど彼らの俺は困るんだよとどうしたんですかもう上海でやってたヤマハの金型はねそのまんま廃棄した工場のやつ持ってってね同じバイク作ってくんだよみたいなねひどいねと私は思ってますけどねいやそれはありじゃんってビジネス殺し合いだから戦争だから全く OK ですよだ、ね、からなんですかねそのななんすぐなんかディズニーランドの真似したとか日本のなんか真似したとか言いますけど関係ないですもうそれで食えるんだったらしょうがないもうそれがビジネスですからねというのをですねだんだんとお利口さんエリートになっていくとしませんしないんですお利口さんになっていきますでなんか協調感謝共存共有とかかっこいいことばっかり言ってこれでダメになるんです後発のあの野獣に食われていくんですねこれはしょうがないです、えー、ですからこれからしょうがないだからいわゆるこう安かろう悪かろう大量生産系、ね、産業電機がなぜ潰れたか10年前にですね私の師匠がズバッて言いましたねこれはやっぱすごいもう潰れそうになった産業電機あの野中智恵という変なキャスターが会長になったりしたでしょであの UA のバカ息子が社長で,で会長にニュ,ニュースキャスターあのバカ野中智恵もうあの時点で終わってますよねもう終わってますで、えー、私の師匠がね10年前ですよ山陽電機終わる
なんでダメになっているかズバッて一言言いますよねえっと思ってですねその時はまだそんなに受けなかったなんと言ったと思いますなんで三遊電機がダメになっていたかあ三遊電機なぜダメになったかえなんでダメになったと思いますまあ後から続いてちょうどもう法則通り後から続いて松下だとああいったところもですねシャープも今ちょっとねダメになってきてますけどね、はい、まあまああれあれで別にねあの大量生産品やめればいいんです標準品をやめるんです、えー、そしたら勝てるんですけどね売り上げはバーンって減りますけど、はい、なんで負けたか三陽電機が10年前私の師匠が言った言葉中国に負けてんだって言って要は昔こうね50代以上の師匠なのは分かりますよね三陽電機とシャープって言ったら二流三流家電メーカーやったじゃないですか安かろう悪かろうみたいなイメージですよねやっぱちょっとこう他が松下はちょっと上ソリはもっと上でバイオレンとかもなんとなくかっこいいみたいな三陽シャープってのはまあ安かろう悪かろう系ででシャープが液晶に特化してですねおっとこう伸びましたよねおなんか良くなったなね三陽相変わらずダサいままじゃんと要は敵が中国韓国のメーカーだったんですよ、えー、同じ、えー、最初に三陽がやられたといいうのは安い標準大量生産費を作ってたからそれはもろに3分の14分の1の賃金の中国アジアにやられたんだってね10年前私の師匠が言いましたよねすごすごいと思いませんそうでもない、うん、ライバルは国内じゃなかった敵だあのアジアだったんですね今じゃ普通にもう分かりますよねアジアが敵だって分かります、えー、ですから当たり前ですけどねあのまあ、大企業系はそういった疲弊性をやってればいいんですが中小零細自営業がやっちゃいけないのは大量生産大量販売品,販売品には手を出さないとこれが鉄則ですね手を出したら勝てるはずないですからね、えー、ですから大企業の標準と全く逆です大企業の常識と逆のことをしないと我々中小零細自営業は生きていけないんですよですから今日の前半の話なんか聞いてたらダメなんですよね、えー、前半の話はあんなダメですよ中小企業商工会議所にしたらああ一発でみんな潰れますからねあんなもうとんでもないですね国とか関係なしにガンガンいかないと無視してですね商工会議所経産省にお伺い立てて終わってますそんな中小零細企業は農業の世界でも有名な話がありましたね農業でうま,う,まうまくいってるところ久保建てっ子にも招かれてまあ大したことないですけどね15万円ぐらいでした今日はもっと安いですねこういうのはねマドルミリアあの<笑>あの久保田鉄工とかですね農協系とかこう行きますとですねできる人はみんな知ってましたできる現場の繁盛してる農業系の人はみんな同じこと言うんですで何も知らない人はやっぱダメなことやってるんです農業系で成功するには何だと思います何かの逆をやるとそしたら成功するということなんですよ何だと思います何の逆をやれと成功者の合言葉国の指導 JA の逆をやるんだということなんですよ。国の指導 JA ということはもう標準化さあみんなでやりましょうということはみんなと同じということは価格競争だろうとこれはもう商売で当たり前のことなんですけどねだけどやっぱ残念ながらあ、ね、大企業系に比べるとですねやっぱもう悲しいから私含めて中小零細自営業の社長は本も読んでません何も勉強しませんたまに本を読んだらですね従業員10人の社長がですよなぜユニクロは成功したか。バカじゃないと<笑>読むなとそんな本はと逆やろうということですよね読むんだったらユニクロの柳が慶応早稲田かどっか出てクビになってジャスコで帰ってきたで帰ってきたらこのバカ息子が帰ってきたということでおごり商事の社員がアパレルショップ紳士服ショップごちゃ混ぜ当時でした男女両方当時やってました従業員10人が全部辞めてしまったとで一人から始まったと。そっから10年以内のことを聞かないとダメですよね中小実際自由権を真似するんだったら今のユニクロと同じことやったらもうおしまいですよね当たり前ですからね、えー、あのー、残念ながらね中小実際自由権勉強しませんねうんだからどうしてもですねワ,、まあ、ワールドビジネスサテライトニュースも見てないですけど小谷真子も見てないですけどあいつやつを見たらダメなんです日経新聞見たらダメなんですね全部大企業系の情報ですからあ,あれはもう見たりかあれ大企業の管理職系が見ればいいんであってですねそれも新聞テレビダメですねあのその日の一気一気一気一気一気一気のことばっかりですからかもともと株新聞ですからねああいうのはねもうどうでもいいことばっかり言うんですよ毎日のニュースもそうですよねまだいいのはですね日経ビジネスを読むべきですね日経ビジネス読んでるって言うでしょ日経ビジネス、ね
もしあれだったらですね日経新聞もうすぐやめてですね日経ビジネスに変えるべきですねなぜか、ね、新聞テレビはその日のことばっかりあーで騒いで視聴率取るわけですよ日経ビジネスはまだ週刊誌なんでですねあのまだちょっとね中長期的な視点を持ったりしてるんですあとは欲張るくんまで独断が入ってますね独断がですよね<笑>あれがなかなか良かったりするんですけどねあのそう大企業系だったら日経ビジネスですね中小企業だったらやっぱり日経さんが出してる日経トップリーダーあれがやっぱ、まあ、唯一ですね、まあ、あれしかないんです今残念ながらダイヤモンド社が出してた、えー、ベンチャークラブとか全部もうなくなりましたんでその2冊ぐらいはね読むべきなんですけどねうんですから中小零細自営業の人たちを接する時は大企業がやってることの逆逆なんですね、えー、ですから大企業系の情報は山ほどあるんですとか中小零細自営業向けの情報ってね少ないんですよマスコミも報道しても視聴率も誰も読む人もいないんでなかなか本もそうなんですね残念ながら一番売れるのは大企業系のサラリーマンが読む本なんです一番売れるのが中小零細自営業の本売れないんですよだって読まないからもともとただ私程度がたったのまあこれ全部零細自営業中小企業向けですけど18万部ぐらい売れた売れてこれでもう日本一なんですね中小企業向けではこの10年では一番実は売れてるんですけどたかが18万なんですよで悔しいドラッカーの超大企業サラリーマン引退え人間の人たちが、えーね、ドラッカーの中身は知らないのにドラッカーの話をするとかっこよさそうという大企業のサラリーマン向けで私の友人は今150万ですねパドラッカー大企業サラリーマン向けって売れるんですね、えー、中小企業向けは売れませんね、えー、ですから周りの人に言っといてくださいね中小零細自営業の親父とかがいたらですね「日経新聞読むな」と「テレビ見るな」みたいなですね、えー、大企業の逆をしろとこれはまだ大体原則なんですけどでこのまあこれ皆さんも職場で分かりますよねやる気のない人がいたら暗い人がいたら周りも暗くなりますよねこれねあれやっぱ事実なんですよだからやる気をいかに出すか例えばあやる気を出すにはどうすればいいでしょうかちょっと違う言い方ですけどさっきのあれで言うとですねですからなんで味が強い,強いか貧乏でハングリーで長時間労働で安い労働力でも働かれると死ぬからなんですね追い込まれてるからなんですねそれから日本もそうですよジャルカが復活したのも倒産したからもう後がないクビになる本気出たそれから我々も実はですねピンチとかチャンあの失敗とかですね挫折とか実はチャンスですねめちゃくちゃチャンスですねもっと言うとですね衣食住が満たされるともうあーってなるんでですねある程度食えないぐらいがいいんですねそれから周りのバカ息子とか資産家のバカ息子がもしいたらですねえー、私の家はまた実は福岡総合銀行の創業者メンバーの一人が私の、えー、おじいさんなんですね福岡総合銀行今の西日本シティ銀行茅野常シティ、えー、銀行の歴史、えーね、一応ね乗ってましたもんねおじじいが乗ってるわみたいなね私の親父も、えー、入って30代で福岡総合銀行取締役とか、えー、まあやってますけどあのーまあ、実はうちの家はですね他人にだ騙されてレンタル保証1億円反抗しましてですねかぶって、まあ、全部実家私消滅ですうちの家はでなおかつおふくろは自殺しましたで借金1億近く私が引き継いで、まあ、財産処分で8700万自力で返済したのはたったの1300万ですけどねあれはね個人的にめちゃくちゃいい経験でしたねあれがなかったらですね本気が出なかったですでバブル崩壊見なかったら資産5億でしたからね、まあ、最低バカ息子ですね周りにいるでしょ資産家のバカ息子いいませんいるでしょ絶対いるんですよまだね政府ですから今頃こう引退した人たちっていうのはもう今はね段階世代ぐらいは幸せなサラリーマン系が多いですよねなんとか滑り込み政府年金ももらえるまだ資産もあるぜみたいなねだからまあ実質働くて働かなくていいよ働かなくていいような家庭が子供が家庭が結構多いんですよだからニートなんて平気ですよねニートって働かずに生きているっていうことですよ家がママが食わしてるわけですからねもう最低ですよねあいったらところが昨日先週あったですねカレー国事の社長みたいに生まれたとこから捨て子で施設に入れられて拾われていった先が経理に狂って破綻,破綻して<笑>小学校時代ですねまだ64歳ですよまだ今で64っていう若さなのに小学校時代から食うもんがないんで<笑>雑草食ってたんですたまにカレー国事の社長胸つぐさんねもうそれだけでねもう成功ですよ成功まあ、そのうちの9割大体不良ヤクザになるんですけども
ダメ系がですねでもまあ1割か 5% ぐらいが孫正義もそうですね在日韓国人でいじめられて石投げられて小学校時代福岡のこれでもう目覚めてですねこの野郎みたいなですね学校の先生になるのが夢だった公務員とか韓国人はなれないっていうのが分かってそうかって言って代表も就職できないじゃあということでアメリカ行ってですね、えー、もうすごいことな今さ年商3億になってますあれまあハングリー体験ハングリー体験なんですねもっと言うと大英とかあんなじいちゃん連中がなんで日本を作ってきたかって言ったらまあ若いですよね戦争でもう死に物狂いやってきてもう帰ってきたけどこんなもん命はもうどうでもいいやみたいなねしも死ぬ気でやったからですね戦争に比べたらルパンなんだサイパン島のあれに比べたら大英の中尾さんも言ってましたあんなに比べたら商売で寝ずに仕事するなんてなんてことはないとまああの戦中戦後すぐ世代やっぱすごかった今のアジアと同じようなハングリーパーがあったわけで,すで我々含めて昭和33年以降はですね生まれた年にインスタントラーメンができちゃってですねテレビがあってですねあもう、まあ、私らぐらいからダメ世代になっていったんですね新世代白毛世代と言われてますけど、まあ、それもしょうがないです各国で必ずそうなりますからで落ちぶれていってまたハングリーになったその息子たちがハングリーパーでこうやったりするしある意味で私はねあのドイツとかイタリアみたいにですね中小零細自由があそこちゃんとしてるんですよねあドイツなんか好調ですよねあの職人系だからですイタリアもそうですね中小零細企業ドイツ系もそうそう両方とも今偶然言いましたけど中小零細企業がしっかり力を持ってるっていうのは、えーね、アジアみたいに大量生産大量販売安かろうにはもう勝てないから先進国は賃金も高いからですねですから手作り面倒くさい職人系っていうのがまた見直されてくるんです必ず日本でもですねあのー、ですからハングリー系とかですねまあいろいろやる気中長期計画す,、ね、すいませんあとな何がいいあったらいいでしょう成功するには、まあ、あとシングルあるんですけどね、はい、もう言えば正解ですから何か言ってください喋ってください目利きありますね、はい、やっぱありますねあの私えっ、ー、と私は先輩コンサルタントでまあなかなか超エリート系で言ったらやっぱ素晴らしいのは大企業向けですけどね大前健一さんと堀浩一さんっていうですねあの紙がなんかこう1対10分けぐらいにしてる堀さんっているじゃないですか知りません元ボストンコンサルティングですねあの人が言ってました「えー、人を見る場合人を見る場合は最後は目だ」って言うんですよ何やそれって、ね、目利きの話で勝手に今言ってるんですよね目が目を見ると分かるって言うんです実はこれ HIS の社長も澤田さんも同じこと言ってました一応まあ HIS の、えー、関連から出資受けてるんで10万円ですね私の会社実は、えー、ヤズヤのなんだはい、たこ焼きはっちゃんとか、まあ、地場のベンチャーの社長が10万円ずつ出資をです、ね、してくれてるんですけど、まあ、資本金1000万で300万が他人資本なんですがねそういったあのオーナー経営者も実はです、ね、同じようなこと言うんですね目を見れば分かるとこれなぜだと思いますこれ勘じゃないんですよ勘じゃない堀光一が言ったねさすが東大卒ですね東大卒読売新聞三菱商事からボストンコンサルティングが入って日本代表をやって。えーね、10 20年前大前さんとえらい競ってね、まあ、頑張って大超大企業向けのコンサルタントですけど要は目というのはですね目というのは体の中で唯一神経細胞が露出してる場所っていうんですよこの目ん玉瞳瞳っていうのはこれなんかありますよね細かいのがあれ神経なんですね神経がそのまま出てるんですよ唯一見れる外から見ていやですね嘘ついてるとなんかこう瞳孔がこうなんだキュッてなったりするこうなったりですねあとこうまあねダメなダメな詐欺師っていうのはこう話してたらいやそんなことないですどの子の,あの目が泳いでしまうとかですねある目に出る結局嘘ついてると嘘ついてますっていうふうに開いたりこうなってるんですね実はこれまあだからちゃんとなん,かあのなんかコンピューターで見たら嘘ついてる時とついてない時ってまあ多分一瞬でわかるで人間はそれをこう直感でこう実はね人間ってスーパーコンピューターっていうかあれ顕微鏡ですからねでわかるんだみたいなですねなるほどみたいなですねでそういうのはですねたくさん量をこなしてるとですねいわゆる直感力と超能力みたいな感じでこう分かってきますねあの私が前いた船井総研っていう詐欺的コンサルタント会社がありましたけど1年間だけ行ったんですけどねちょっとここで笑ってほしいんですけどね<笑>あの一部上場会社ですよ素晴らしい世界で初めて上場したのが伝承が、えー、今でも70億80億ぐらいの船井総研が世界で初めて上場した詐欺的業界で唯一上場した最初に上場したのは船井総研さんなんですけど、まあ、会長も今ちょっと狂ってしまってるんですけど超能力系サイバーみたいな感じにね今なってるんですけどねあのー、会長も言ってたで私も分かりますいわですねコンビニに行くとですね
大体入ってですね5分ぐらいでこのコンビニの燃焼とか利益とか大体分かりますなぜ分かると思いますこれった船井さんはですね店に入るとですね「んここはいい木が流れてるなこれは癒やしろ地っていうんだ」とかですね「おお」みたいなでこう別のとこへ行くと「あなんか気が悪いなこれは汚れ地だ」とか言ってですねまあ、その辺からちょっとコンサルタントとして終わってしまったんですけどね<笑> 15年前に終わったんですよ実は今熱海に引っ込んで、まあ、ほとんどボケ,るボケてしまいましたけどねでもねそれはあの言い方ちょっと今のおかしかったですけどもあの,あ,あの辺の流通小売店専門のもう何万店も現場を回った人間からすると入るとですね多分ね1分ぐらいで分かります売上経常利益なぜだと思います皆さんもこれからくり簡単なんですよ私だってすぐできます例えばコンビニ、えー、セブンイレブンが一応トップですトップですよね年商が例えば平均1店舗で2億としましょうで大体ファミリーマートそれが1億7000万5000万ぐらいです、えー、だからポプラとか行ったとか1億とかですね、えー、山崎がもう終わってるとかですねまあいろいろこうある平均の1店舗で売り上げありますよねすぐもう出てますみんな上場してますからであとは、ね、競合状態ですよこういって。えー、あここにあそこがあるあっていうことは1割食われてるなこあここないから食われてないとかですねあこれもう単独独占だとかそれで ABC ランクつきますよねあと入った時のさっきの、えー、どっか入ったんですかね、えー、接客サービスのレベルですよレベルさっき入ったとこダメだったねちょっと横のあすぐ横のローソンあダメですなんですかねどうでしょうどうですかダメでしょいいですか<笑><笑>まあまあまあそれは一してですねまあ私がたまたまで担当のバイトがダメだったのかもしれないですけどまあ勝手にそんなふうにですねああ接客は ABC の C ランクだとかまあ皆さん標準の数字入ってるんで,であと立地と接客力と、えー、こうあとお店によって、えー、もう差が決まってますんでねそれは覚えてるとあこれはこう全体の中でこのセブンイレブンっていうのは中の下だなとかっていうことは2億というのその差でああ1億8000万ぐらいで、えー、どうじゃないですかとこう言うとまあ大体こう誤差の1位2割3割3割までいったらね誰でも当たりますよね<笑>誤差ないって<笑>当たったりするんですね、うん、それをまあいや直感でとかね言ったりしますけど直感っていうのは大体過去のデータデータがあると直感が出るんですね何もデータ要は両言語現場も踏んでない何も調べてないデータ見てないのに直感はやっぱ出ません、うん、ですから我々見たら人間たちもですね現場に行かなくてもですねデータたくさんこういうわーっと呼んでるとですね、まあ、それが実は頭の中 CPU でありましたよねだから何かこう聞いた時にあこうじゃないですかとバッとこう当たったりするけどそれはまあ両稽古なんですね両稽古これありますねあのー先週までは3日前も久しぶりにちょっとちょっと驚いて最初軽蔑してびっくりしたのがですね東京にですねデイジーっていうですねーデイジーかな私は実はあの過去の,そのさっきの九州ベンチャー役の勉強会の DVD をですね、まあ、200種類ぐらいインターネット上でネットショップで売ってるんですわそこに大量注文入りましたね誰やこのねねねとも有友有友なんとか東京なんとかもう誰やろこんな大量注文知らない人で、まあ、今はですねそういった名前を検索すると特に自営業経営者系の全部オープンしてますからね個人情報ないですからないどころかもうとにかく知らしめるっていうのは民間企業がいかに、えーね、PR 営業でうまくいくかブランディングとかなったりするんですけどやっぱり検索したら出てきました社長なんで出てきた、えー、今まだ40歳38歳かな38歳で出したら5年目で年商20億やってますこれすごいんです20億っていうのは、えー、大半の会社は1億いきませんから商工会議所とか中小企業どういうかい、えー、もうみんな1億いきません3億まで行ってもこれすごいですよ3億の壁ってありましたねこれ抜いたらすごいですわそれがまだ30代でもう20億かすごいなってで調べて驚愕です携帯とスマホだけのサイトで20億売ってたんですよ何を売ってたと思いますお客はね10代中心なんですよ携帯でスマホで買う10代、はい、男女別ではどっちでしょう女性ですよねこう女性今日は女性がいませんけど、えー、あいましたね何人かねこうあのスマホ持ってる人スマホあ携帯だっていう人携帯、えー、で女性まあ女性まあ男はどうでもいいですよね<笑>男はどうもう消費者じゃないですからね<笑>まあ、女性は携帯です携帯なんですねでかつスマホで買う男はパソコンで買うじゃないですかネットショップの場合、はい、ですねあなるほどと客層10代の女何売ってると思います20億
ずっと携帯なの去年おとつぐらいからスマホも一応サイト作ってスマホでも今買えるようにしてるずっと携帯だけで20億売ってた10代こうある意味では、ね、私はねすごいと思った絶対私はしないけどこんな商品売りたくないでこんな客に売りたくないだけど一応大成功日本ネット新聞では特集何回も配れてます何売ってると思います携帯だけっていうのがミソですねかつ10代これはねちょっとあれですけどねもう皆さんと真反対私も実は中洲とかソープランド行きませんのでねあれですけどねスナックも行きませんけどねなんとキャバ嬢専門のドレスとカラーコンタクトでそのカラーコンタクトしますしませんよねそのちょっと若い女性もしかしたら狂った時にこのクソ上司がと狂った時にしませんなんか実は西通り歩いてるじゃないですか夜中変装して<笑>ストレスたまった人間たちで大体入ったよねだからキャバ嬢ってのは申し訳ないけどね、まあ、そういった人たちですよとこれが今キャバ嬢族,族がねすごいですねアゲハなんとかってほんま60万部出てたりしてなんか分かるこういったね私含めてエリート系とは違う世界がやっぱありましたねまあバカギャル系でバカバカ系ですよなんかテレビよく出てるでしょなんかなんかキャリーペミペムとかなんかもう知らない私はそっち系なのかどうかも分かんないけどもいわゆるバカがたくさん出てますよねで人気になってるじゃないですかそうそうついてる客はバカなんですはっきり言ってところがねあのー、やっぱ下々はバカですからこの巨大市場っていうのはねアホなんですよそのアホ大衆のどこを取るかなんですね商売って実はそれはもちろんエリート大将ドラッカーみたいなねエリートだけのコンサルタントもいますけどまあ私なんか結構バカ向けっていうか田舎の零細事業がもう大好きですからね私もバカですからね、えー、私はやっぱ中小零細事業の男の経営者だけですつかない10代のギャルかキャバ嬢かとすごいなとねあんた人は携帯命ですからね携帯命でかつですね比較検討をするってことを知りませんからバカですからねだから小さい画面でいいんです大きい画面だとですねあこれとこれで比較検討してしまうでしょ比較検討してるうちにかはもう寝たりしてるんですよもうアホだからああだから携帯小さいところでいかに比較検討させないか出てきてああかわいいピッとこう,こう注文させる本当のあれですよだからあのこれホリエモンがね捕まる前言ってました、えー、福岡博多で公演をねしててさすがホリエモンと巨大詐欺師でしょうけどねゲームネット系中心にあのまあ、例えばゲーム今のゲームやってますよねゲームやってるさゲームやってる人、まあ、パソコンあの携帯ゲームとかやってる人はあの会社はね DNA とかもう一つグリーが両方とも年商2000億経営上利益1000億信じられない世界です給料全部家賃も払った後で半分も利益があるんですよものすごいですよねあのもうバカ向けですはっきり言ってゲームやってる人たちでゲームやってる人たちはホリエモンが言ってましたゲームやってる人たちはねこんな娯楽も好きなんですよってまあちょっとうん何だと思いますゲームやってる人はこれも好きあそうかもしれないパチンコですパチンコなんですでそんな人たちは実はこれも好きテレビなんですテレビ見てバーハーって笑ってるんですよはい、うん、でそういった人たちですねいわゆるジャパネットみたいなですねああいった通販番組好きなんですよテレビも好きだからでなんかちょっとお,おかしいやつあ面白いかっこいいねあのジャパネットの社長ってなかなか好感度あると思いませんななかなかね特に女性私の嫁さんも騙されてこの人いい人ってね言ってますけどね<笑>あれね元平園のこれ詐欺師よみたいなねなことはないですけどねあのカメラ防犯で日本一になってですねカメラのソニーのハンディカムが出てきた時もなんかあれを持ってですね一般家庭とか商店とか会社を回って飛び込みでこう「どうですか皆さんこれですよ」みたいな今のみたいな感じですよ飛び込み営業やってたんですよ訪問販売カメラ店なのに訪問ずっとやっていってそれで日本一売ったんですなおかつ写真もですよ近くに成長人への長崎ですからね本部がこうできた時にですねバーッとこう来た時にバーッと昼間撮る撮りまくってですよ夜中中に昔の銀,銀円の世界ですからね、えー、と写真を全部揃えて朝出発の時にずらっと玄関流れ並べて「ほらーこちらあんた写ってますよどうですか?」っていうよくあるゴルフ場で勝手に撮って売ってる売りつけるやつがあるじゃないですか1200円で売ってるやつあれと似たようなあでジャパネットはそれで大成功ですね、まあ、していったんですけどあのまあいったあと東華堂とか知りません東華堂まあいいやあまあ面白いあのテレビ通販の会社がたくさんあるんですけどねあああのジャパネットで買ったことあるっていう人はジャパネットで<笑>あれあありますあ一人ぐらい他はおお何を買ったんですかえ高圧洗浄機ね
。ああ、あのー、なるほど、なるほど、あの汚れが取れるやつ。なるほど、なるほど、そうですね。これなんで買わないですか。なんで買わないですか。必要ないから。そうなんです。よだって、ほら、今なら。今だけです。なんと、今なら、これもついています。さらに値引き。もっと言うとあいやな,なんであんなにサービスしてあげてるのにしてるのに買わないんですか、うん、え私も絶対買わないですなぜか何言ってんのこの口がうまい俺と似てるけど口だけ人間目みたいなねいやわからん博多のビッグカメラ行った方が安いかもしれないとその商品はとそれ調べるまでは買うかとバーカーが比較券とお前一番安いけど証拠出せこの野郎みたいなね<笑>で私実はそれで買わないんですよでってなこと言ったらですねで俺はビッカメリってかぶって言ったらですねあのこの前セミナーで若いやつが「萱野さん遅れてますね」何？何なもん今検索で価格コムですよ」と「一発で分かります」って「そうか」ってで実は今日も今自分で撮ってる顔ビデオカメラのですねワイヤレスのマイクをですねビッグカメラ買いに行ったんですよまあ定価で2万円でした、うん、まあねああいったやつでめったに出ないから2万円かとで買った後でふと思い出して「待てよ」と「価格コム1万4000円で売ってましたよ」やっぱ情報判断力がないんですその若いやつらに比べるとでジャパネットなんかはいわゆる一番情報判断力がない、まあ、もう素直見てあすごいあいいな今,今ならこのお得あお得なら今電話しようかなとあ見ましたあ,<笑>あ,あこういったお客さん珍しいあのね50代後半60代以上ですジャパネットのメイン客はなおかつですねこれはね企業秘密だから絶対出してないですけどね誰が買ってるかジャパネットのお客さん誰が買ってるか田舎の6時代以上の、まあ、ばあちゃん中心ですよ近くに家電店がないでかつああいうのを見てね非常にこう性格やっぱりいいですよねあの高田さん面白いし誠実真面目にこう見えますんで「あこの人いい人よね私の嘘さんもそれで騙されてるんだけどこの人いい人よ嘘つかない」。もうそれでもうついね電話してしまう変わってしまうっていうですねこれ田舎ですよ都会の人間はいろいろね犯罪もいろいろあるんでこうそうはいくかと田舎は田舎に行,く行けば行くほど性格やっぱいいですからね素直でかつ年齢がこう上に行けば行くほどですねもう別にこうね安くなくても親切だったら感じが良かったら買うみたいなですね、うん、いう感じなんですからねまあですから田舎の60代以上の右脳バカを対象に大成功したのがジャパネットですそれから都会の疑い深い男をまず捨ててます、まあ、それでいいんですそれからねあの、まあ、通販が今わっとね伸びてきてますまあ全部まだまだ半分2割ぐらいでしょうねアマゾン私たちのビジネス書の世界で多分アマゾンが今2割もうシェア占めてますよね、まあ、実はとっくの昔に紀ノ国はもう抜かれて純駆動も抜かれてアマゾンが世界日本一のもう書店になってるんですけどそれでも2割なんですよだからまだまだ一般世界9割がアナログだったりこうしますけどねしますけどなるほどなと、まあ、次もう若い連中でねすごいのがいろいろ出てきてますよ、まあ、キャバ嬢っていうのはねなかなかあんまり日本の代表企業じゃキャバ嬢ですとかがベンチャーですとかあんまりね自慢はできないかもしれないですからねでも同じ中小零細 GEO, GEO からすると正解なんですよこういった商売やるっていうのはある意味では大手エリート大企業系九州大学出た人は絶対しないでしょとてもそんな商売しませんだけどそういった客層がちゃんとあってですよいて誰も本気でしないわけですからキャバ嬢向けにですよね最近あのリアル店舗もこう出しましてねなんと歌舞伎町の一等地見たら12階がヘルスでしたよそんなとこに店を出すかと普通出せませんよねまあでも上がもうキャバ嬢だらけのビルでヘルスもありましたよ普通のねマコールとかユニクロだってそんなとこ店出せませんよねだけどキャバ嬢の人たちはそういったもう派手なやつ日記っぱです大体はあみたいな中国製です大体えー、とかインドでやってますねすごいですねああというですねまあなかなかやっぱりですねうん、えー、まあまあいろいろですかねあの実はですねこのやる気系成功に占めるですねあの、まあ、夢やる気プラス思考みたいなやつですねあと根性みたいなやつ何があっても諦めないまあ今日それは稲森さんとか孫さん,うん熱意情熱うん情熱熱意執念日本電産中森さんとかよく言ってますからねこれ、ね、やる気系はねやっぱバカにしたらいかんですめちゃくちゃ大事ですねいかにやる気を出すかこれが成功の三分の一を占めますカレーココイチあの宗嗣さんも狂ってますからね今朝3時55分起き4時20分出社一応もうカレーココイチ引退して宗嗣ホール自分の音楽ホールを経営してますけど35年間4時半出社なんですよ狂ってますよねスナック一度も行ったことない、えー、ゴルフやったことないすごいですね
あで多い時は 1, 1年間で無給が1回だけ1日も休み取らない時が5367時間働きましたとこ全く休みなしで1日15時間平均働いたとで寝てる以外はもう仕事しまくりみたいなやっぱりああいった狂ったやつ1200点で今700億ですよ世界一のラーメンチェーンあーカレーチェーンに、ね、なってますけどねあのー、でカレーココイチ行ったことある人行ったことある人まずいでしょどうですかまずいとは言わんけどとなんかね小麦っぽくてねみたいなあのルーがねみたいななんかねみたいなねなんで世界一だと思いますなんでまあこれもビジネスの世界では当たり前ですよね強い敵が出なかったってですね敵がいないまあ一応日本人カレー好きだけどなぜか分かんないですいまだに分かんないですよね先にもう何番シェア取ったからでしょうねああカレーはもうダメだと安かろうまずかろうの市場はカレー国事がもう取ってしまった一般大衆レベルはああ取ったとまあまあ、かなあのまあ元が外食,企業外食企業っていうのはですねろくな人間は参入しませんからね、まあ、バカがやる業界ですから居酒屋とかはっきり言ってだからワタミなんかが日本一じゃないけど大成功ねワタミなんでして,してるかライバルはバカだらけですよね飲食店の下地っていうのはアホですはっきり言って小売店もそうですよね小売店も並べ,れば並べればいいだけです実は最低の業種ですよねだから強い敵はいなかっただから本気に出したらチェーン店っていうのはもううまくいきますよねコンビニなんていうのは一番いい例ですよねもう2年前に仕入れたこの前も都の城商工会に呼ばれて行ってですね私は何もないんです駅降りたらしょうがねえなとで駅,駅前にですね、まあ、昔ながらの,あの食料品店がありましたよね食料品も売ってるプラスチックも売ってるなんか雑貨も売ってるそのなんかいろいろ売ってるじゃないですか田舎の方はもうしょうがねえと、まあ、実は私あのメルディーチョコレートが大好きでしたね藤原の。えーまあ、それ買ったんですよ、えー、買ってこう開けてうわーと思いましたよ真っ白であのひびが入っててわかりますもう乳化、まあ、もう腐ってるわけです<笑>なんだこれだとなんか久しぶりに見たのと昔ありましたよねよくね今頃これかみたいなだからコンビニ負けるったいとね新鮮な仕入れとかもうだからコンビニは今昔にあった自分おいちゃんばあちゃんのね店を全部駆逐していったわけですもうレベルが低いからもともと小売店飲食店もそうだったんですよあのね昔腐った肉使うのって当たり前ですあのユンケがなんか多少ちょっとあこれまあ匂うけどもう焼いたら分からんねこれがレベルでした今でも多いですよ多分多分そんなレベルなんですよだからでもね逆に言ったらそういう業界に大手エリート大手は本気でしますよねやっぱね本気ではできないですけど泥臭いのはダメだからまあそこそこの人間が「あこいつこれはバカばっかりだな」とここでちゃんと、えーね、掃除をして笑顔あり,ありがとうございます、えーね、こう新鮮なやつ入れ替える腐ったやつは捨てるとかですねマックでバイトした時にですねやっぱねマックとロッテリアバイトを両方した時に商品同じマニュアル全く同じじゃないですところがロッテリアですねいくらでもハンバーガー持ち帰りもうシーク飲み放題いいねロッテリアなとさすがーって言ってねでマックに行ったんですよで持って帰ろうとしたら「誰ご迷惑してるんですよ何してるんですか店長」って消毒液かけるんですよああもったいないもったいないもう何やってんのマックはそうなんですよわかりますこれは結果が結果としてねマック一人勝ちですよねロッテリアやっぱダメですなぜか同じマニュアルなのにロッテリアはいい加減なんですよやっぱこれはセブンイレブンとローソンの差ですセブンイレブンはやっぱすごいやっぱあの鈴木敏光なんと私の本を読んでます<笑>じゃない私の本じゃないですけどねあセブンイレブンも話出てきますけどねいわゆるセブンイレブンやり始めた時のイトーヨーカはスーパー業界第7位弱小だったんです大がバッて言ってて同じことでじゃ勝てないいわゆる弱者の戦略大手と違う業界主義と違うことをやられると勝てないとこれはちゃんと私たちの先輩コンサルに同じ理論を習ってやったんですよ、えー、セブンイレブンとイトーヨーカはですねですからあまあですからっていうかまあ、だからね実はセブンイレブンとかそういったところは、まあ、スーパーもそうですよね遅れてるそういった雑貨屋さん飲食店は全部食っていったわけですちゃんとしてますからねやっぱりですねちなみにですねイトーヨーカドーは大英がなぜ潰れたか知ってるっていう人えあなんでなんでそうなったいやダメだった、まあ、財務がダメになったんですよねなぜ,なぜダメになったなぜ経営がダメになったのでヨカドセブンイレブンはずっと好調ですよね売り上げは同じ2兆円3兆円ぐらいなぜかなぜダメになったかこれ私も分からなかったんですよ10年前に師匠から教えてもらって
、まあ、この口先経営戦略コンサルタントの世界ではまあ常,識常識ではないですね9割知らないですね1割ぐらい知らないですなぜ誰が潰れてヨカド系は好調なのか今もずっと好調なのか年収が同じぐらいです例えば今はまあ2兆円か3兆円まあ大だいぶねこう下がってますけどね、まあ、当時2兆円としましょうかで経常利益は伊藤ヨカドの方がバーンとか利益いいんですなぜか大英はですねローソンもそうでしたけどね全県出店達成って言ってました制覇しました全県をって伊藤洋華堂九州見たことないでしょないんです首都圏しかないんです、えー、東北のちょっと首都圏のちょっと外れたぐらいしかないほとんど首都圏に集中してるんですよ集中して2兆円です大英はバラバラ出して2兆円でしたこれ実はもう出店の戦略完璧ミスなんですよこれもう私たちの中では常識なんでねバラバラ出すとダメだと一点集中なんだ何事も一点集中だとそれなぜかと言ったらバラバラ出すともうコストだけですよねコストがもうかかりすぎますよね運送コストあとは本部のスーパーバイザーが回るもうこれも金かかりすぎ伊藤洋華と、えー、セブンイレブン関係はさっと回れるんですよ大英はあっち行ったらこっち行ったらわあ、まあ、全部全国計画やった全国制覇だーってね大英中口さんこう言ってましたよねまあそれで潰れたんですね、はい、ですから中小零細後発のところはあちこち出すなと、えー、商売で言ったらですよこれも当たり前なんですけどもあのー、本当は当たり前ですけどね、あのー、なかなか商品地域うん客層4番が営業、えー、5番が、えー、顧客維持ですねもう終わりですかねあとどうなりますかあと5分ぐらいあっそうねあちょっとですねもう10分ぐらいですかねえー、と組織まあ、これも NBA 系ではまた別な言い方しますけどね、まあ、何でもいいんです、あの商売の原理原則、みんな同じこと言ってるんで、えーまあ、時間、ね、汚くてすみません、商品、地域、客層、営業、顧客維持、組織、財務、時間戦略と、まあ、これは一度、まあ、私たちの八大、八大戦略みたいなのがありましてですね、まあ、これも当たり前ですよね、商売は何を、どこの、誰に対して、でさっきの,あの,けあのキャバクラ城でしたらですよキャバ城向けの商品をキャバ城10代売るっていうですねまあそこだけに特化してるんですねだからユニクロに勝ってるんですユニクロまさかキャバ城向けの服とか売れませんよねイメージダウンになりますからねまあいいんですだから勝ってるんですけどね大手がしないものをやる誰にどうやったと売るかだから新規ですよね新規開拓まあ、企業経営だ中小企業だこれが一番大事ですねお客をどうやって捕まえるかあとはリピーターさんですねリピーターファンうん信者をいかに作るか信者と書いて儲けという字であるとあ儲かるためには信者作り信者を作ると儲かるという感じだというのを知っていたという人前から知っていたという人これ意外にね世の中は3分の2知りませんねいや9割知らないかなを見たらあ信者が儲け儲けは信者いや信者さんをいかに作るかっていうのはこれ商売も全く同じですね同じなんですけど、えー、まあ信者さんなんで作ると儲かるかこの前も実は上優さんのですね光の輪の会合にですね、えー、なぜか私だけ参加しましてですねあとはみんな信者でしたけど、えー、甲府の科学もよく行きますあ今週も、うん、成長の日もですね、まあ、宗教というのは究極の経営組織なんで、えー、世界で一番この世で一番古いあ最初の経営組織なんですねえーまあ、宗教に、えー、松下幸之助さんが目覚めた天理教に目覚めた話を知ってるという人松下幸之助さんが飛躍したのは天理教に見学に行った時創業15年の時ですね、えー、店員が160人で工場が1000人いる時、えー、まだ創業15年ですからねその時にもうしょうがないんでお客のもう面倒くさすもう,うるさい勧誘の天理教のお客がいたんでもうしょうがないじゃあもう奈良の見学行きましょうと見学だけ行った見学行ったらもうびっくりしたってね何かびっくりした1000人が大行動をみんな一生懸命作ってるんですよもう嬉しそうに作ってるんですよただですよ給与ゼロなんでこんな楽しそうにやってるんだおかしいとうちも1000人なのに労働組合が給料上げてブースかクーダー行ってる働かないこの差は何なんだ金やってるのに文句言う金出してないのに嬉しそうに言ってる何が違うのかっつったらあ何のためにっていう使命感がこっちにあるうちにはなかったという,う気づいてそれで経営理念作ったんですね松下の釈迦も作りましたシャゼも作りましてまあ松下教の始まりなんですねまあ松下電機であれ実は宗教なんですね PSP 研究所っていうのはあれは宗教法人ですあの出版社ですけど実際シンクタンクですけどもあれは完璧に宗教法人
で稲森京じゃないですかソニーいぶか京でしょ本田京でした、えー、じゃ日本電産長森さんもう小型モーターで日本一あもう長森京ですよね宗教なんです実はオーナー経営者は絶対カリスマ競争にならないといけないあ宗教なんだなというのを気づいてからは定期的に宗教関係ですね見学行って、まあ、世界一周も5年前行ってきてキリスト教以前も全部調べてきましたけどまあ極めて経緯と同じなんですよね信者を作ると儲かるなぜかっていったら信者っていうのはただでも働くただでもお客さんを連れてくるネットワークビジネスと同じですねマルチ商法とあ、まあ、洗脳する洗脳がいるんですよね洗脳がただでも働かせるとまあだから、まあ、洗脳って言ったらね言い方はよくないですけどいかにそのファンを作るかなんですねファン狂ったファンっていうのはもうすごいことしてくれますからね、えーそれはいろいろやり方がやっぱあるお礼はちゃんと出すとかですね定期的に電話するとか、えーまあとえー、本当によく買ってくれる人は特別パーティーに呼んでですね内緒のこうなんか怪しい、えー、パーティーやるとかですねまあありがとうございますまあひいきのですねそんなことをやる何をどこの誰に対してどうやって言ってどうやってリピーター作りやって、まあ、あとは組織あとまあ金ですよね資金繰りあとはまあ働くどうやって働くかうんカレー国事で言ったらですねまあ、言ってました国人社長も言ってました中小零細事業業大企業を除いて中小零細事業が後発で勝つには長時間労働しかないですね休まない9時5時土日休みもう終わってますねこんな社長は終わりです大企業はそれでいいんです本当はね労働基準局が邪魔ですね破壊せないからですね何が週4時間40時間労働ですか勝てるはずがないですよアジアにですよふざけんじゃないみたいなねいらないあんな局はですね経産省の管轄<笑>まあどうなんですかね破壊ですあれはいらんあんなもんあれがもうよくないまたそれと社労士が結託して弁護士が、ね、残業代を払いって今訴えはですね過払い金がもう終わりそうだからああもう悪徳サラリーマンと組んでですね残業代を申請しようみたいな、ね、儲かったらもう2割くださいよみたいなねなんというもう老期はもう破壊ですあれもうウサーマー・ビン・ラディンを呼ばっていかんですねでまあ、あそうです、まあ、長時間労働ですであと思っていた早起きです早起き長時間労働これがもうじゃあどうやって時間をやるかっていったら趣味を捨てるっていうことですあと心理つけも一切やめると誰が死のうかもう行かないと面倒くさいとお嫁さん行かすともう全て仕事に集中するともうこれね成功してる経営者はみんな同じかと言いますこれ当たり前ですよね商品も値段も同じですよこっちは9時5時で休んでますこっちは朝から晩までセミレブンで働いてます休みなしですあまあこう言ってみたら分かりますよね休みなし働いてるコンビニ休んでるオーナー店舗そら勝てるはずないですねまあ殺されたわけですしょうがないですね、まあ、商売は他の業界でも全くないですまずは人は1倍働くしかないんですね財務貧乏ですあの金使わない贅沢しないもう今日なんかもう私ねちょっと頭きてるんですよね何が公用車でおむりおむり送り迎えしますかいらんそんなもんその分の車代に出さんかみたいな公費だ安いのにみたいですね<笑>あの無駄ですそんなもんいや本当無駄ですあのそういった経費をねとにかく減らすこれは企業経営で国の経営は全くないですよあのまあだからこんなの昔からそういうのどこさんの時代から言ってますよ目指しも最低限贅沢しない社長室持たない秘書つけない極力もねゼロからわらわら木造の、ね、そういったところからスタートすんなみたいなあと組織実はですねこれはですね大企業を除いてですね中小零細事業大企業も実はそうなんですかね経営者が良かったらワンマンが一番いいですワンマンが一番いいです倫理とかやってる場合じゃないんですよ、まあ、アジア系がなんですごいのかワンマンですね超ワンマンですバンバン決めていきますもう外海外からねもう日本と一緒にやるともう疲れるやついつ決済降りるのみたいなねだワンマンワンマンにしないといけないですね支店長でも任せるしかないですよしょうがない失敗があってもワンマンとにかくワンマン絶対ワンマンなんですねこれがまた世間一般常識と逆だからなんかどっかの会社潰れたらワンマン経由の弊害とかねバカかとだからお前朝日新聞のサラリーマン大会社サラリーマン記者なんだこのバカがってね思いますけどねあの中小連載大企業でもそうなんですよまあね橋本は、まあ、政治はまあ言いませんけどね<笑>個人的にはああいう狂ったやつに独裁させたらおもれいかもしれないですね本当ですねあ皆さん困るか、ね、公務員ですもう半分削減ですからね政治家も削減でも正解ですよやっぱそうしないといけないあの金を生まない部署はですね極力人員削減しないとダメなんです小さな本社これはもう鉄則ですいいじゃないですか皆さんもねもう,もう大体もう大体年を年を見るとまだまだこの辺はいけそうですけどあの若い女性とか、まあ、それ以外はほらもう終わってますからねだからもういいもうこの後はもういいよ半分でいいよというふうにぜひやってくださいいや本当ですよあの技術者が潰れたのはねとんでもないですね公務員が3分の2ふざけんじゃねえみたいなね、まあ、日本もほとんど似たようなもんですけどまあそれはどう,、まあ、どうでもいいんですあの私は民間専門なんでというこう何をどこの誰に対してどうやって売ってどうやってリピート
あとは長時間労働死ぬ気で低コストで加熱使わずにですねワンマンでやっていくかこれはまあ当たり前の当たり前の話ですけどね、えー、もうちょっと時間がですねこう来てるんですけどこの丸四の中でこれ聞いてみたいっていう事例ありますね丸四もしくは他の事例でもいいですよこれ何これあってだ鉄則はですね、まあ、中小零細事業ですよですから大量生産大量販売じゃない商品ですから少量生産で手作り面倒くさい大手がバカにするなんじゃそんな商品あとはね市場が小さい、えー、遅れてるなてなんだみたいな大手エリートがバカにする逆ですねそういったやつですだこれはもうみんなですね京セラだって日本電産で最初はですね全部特注品ですオーダーメイド品です大量生産品はしません当たり前ですよね中小零細事業大手は大量生産大量販売でやりますから大手がしない特注品京セラも特殊陶器セラミックのとこからスタートします日本電産も特殊オーダーメイド一品だけのモーターの製作研究部門からです大体大企業の研究部門から出るやつ東芝がしないやつそういった商品を扱うと、ね、地域これは田舎がいいんですね実はですね都市圏はもう敵だらけ国内市場で言ったら都市圏は大手エリート旧大卒東大卒大企業がもう都市はいますだから都市を捨てる軍部が良かったりしますえー、あとはですね大みたいに全国制覇しないと中小零細事業ですね狭くすると、えー、移動範囲は狭くとこれは鉄則あと客層これもですね、えー、皆さんにお気に入られるこれはおしまいにですね終わってます客層を絞るというですね大企業というのは子供からうん、ね、サラリーマンか自営業女子供もう全て相手にしますユニクロがねだんだんそうなってきてますよね誰でもいいですなってました、えー、大企業はそれでいいです中小零細事業業あの1万人の会社とですねこっちは10人20人せいぜい100人の会社が同じことやったら勝てないですから全部商品も、えー、いろんな商品いろんな事業をやっていますじゃなくて中小零細はもう絞るこれしかしません当たり前ですね地域もここだけに絞りますみたいな客層もこれだけは相手しますキャバ嬢だけとかですね、はい、私の知り合いでは障害者専門の旅行代理店これでも年商1億ですけどねもうしっかり利益全くあの見積もり競争なしとかですねあ終わりました、はい、<笑>というですね、まあ、サービス化ですね商品地域客層を絞るで営業方法も、うん、例えば、えー、みんなお客リストは300人以下年商3億、まあ、10億以下の場合ですね一斉 DM を出さないというですね、えー、手書きのハガキを出すメールを出す場合にでもなるべくですよ1人ずつ内容をこう個別メッセージ個別メールを出す手作り面倒くさい系ですね、えー、そういう大手の逆です大手の全て逆ですねそういったのをこうやっていくと、まあ、生き残りができるという感じですかね。はい、ということで、あのー、もし何か他質問とか何かあったらですねいくらでもメールとかいただいたらもうタダでお話ししますんで持ってきた資料やっぱりですねいつも通り、えー、めくらずに終わってしまいましたけどあの後ろの方ですねあのサラリーマンの方にも役立つですね人生計画の一番分かりやすいこれはやずやと一緒にですねやってきた。一番後ろの方ですね夢は実現したとか人生計画とかこういろいろありますけどね、えー、これはあの一番簡単な、うん、人生計画あと一番簡単な経営計画書簡単なやつフォーマットをですね出してこれは定期的に年に10回ぐらいですね人生計画経営計画セミナーゼミをですね12以下でやってるんですけどこれサラリーマン方もねぜひやったらいいですね、えーあのー、夢ですよ夢それから22ページ21ページぐらいにですねありますけどこれはまあ一般誰でも対象ですけどね夢を書くというやつですあの経営者系とかサラリーマンでもそうですけどね夢目標を書く書いておくこれもういつまでに部長になるとかですよ今だけそんなはやらないかもしれない年収1000万目指すとか趣味で何かをやるとかですねそういうのは仕事趣味家庭便所のです、ね、夢目標ですね書かないより書いた方がいいですやずやはそれをやってきたんですよですから家庭も人生も会社も大成功しましてそれ始めたのは44歳からですやずやは。うん、ですから皆さんもこの21ページみたいなこれは私の10年前のですねあの夢をバーッとこう書いてるんですから仕事趣味家庭全部書いてるんですよねその裏はまあ白紙になってますんでもしよければ皆さんもですねこういうのを書いたらいかがかなと自分の夢とか目標人生をですねなんか紙に書いてるっていう人います書いてるなんか、ね、書いててもあ手を挙げたそうですね書いてますいやいやライフプランあ,あ、ね、めちゃくちゃ大事ですねはい、これ普通の勤め人公務員なんかでもですね書いた方がいいですね書いた方がいいこれ、ね、昔からの成功哲学自己啓発でもう,もう答え出てるんですあのこれ平均したらですよ平均したらですけども夢目標を書いてる人と思うだけじゃダメです
書き出すこの作業が大事ね紙に書き出してる人と書いてない人ではですね3倍の差が出てるとあの、まあ、いわゆる成功っていうのはいろんな、ね、基準がありますけどね確かにその経営者なんか特にそうですよこれね大企業系はね 100% 経営計画書を作ってますよね大企業は中小企業は 99% ないんですで日々なんか右往左往やってるんですよまあ悲しいですね中小企業はまあ下請け系なんかしょうがない親会社くっついてるんでもう何計画も何もない下付けうらうらしてるとでも独立してる中小零細事業もないんですよ大体がで矢津山この経営計画書お手元にあるやつをもっとちゃんとしたやつですよねこれ4巡から書き始めていってうまっとこううまくいったんですねこれは個人の個人の人生全くないですだから何でもいいです夢目標をまず書いてみるで書いてみたら書くんだこれだっつってね現状こうですから初めてこうやってああもうこんなに差があるんだとこの差をじゃあ埋めるためにはどうしようかまあ企業で言ったらああ商品はこうしようああ地域はこうしようとか客層は営業法をこうしようとまあ夢目標を設定するんで初めて現状とのギャップにこうね精神的にこう打ちのめされますけどもこれを意識してじゃあ埋めるためには何をやるかってまあ当たり前のですね PDCA プラン・ドゥ・シーチェック・アクションだったりしますけどもサラジンマンの場合はこれはなしですなくても動くんで会社が上が全部やってくれますんでねですからいざ会社辞めた時には自分で目標設定して経営を自分の人生やったことないんでみんなこうもう死んでしまうんですよ引退したらすぐ夢,夢を食いはなくなってですねえなおかつですね男が一番やばいですねえ男を引退したらもう友達いないですからねえ今までお歳暮切ったのは経産省の課長だから切ってたんですよもうやめたら一切来ないですからねえ女はもうしたたかですから最初からもう,もう旦那ねうまく働かして遊んでばっかりいますからね人脈作って自分のこう場を作ってますからからまあ、そういった意味では男もですねそう仕事以外のバーを作るっていうのはサラリーマンにとっては大事ですねめちゃくちゃ大事です仕事終わったら何もないんでそのバーがないっていうことはマズローの欲求5段階説みたいに衣食住が満たされて貴族意識があってその中で満たさああ何々ちゃんと認知される認められるこれが生きがいなんだね衣食住満たされたら、はい、いやあのフェイスブックとかまあバカがやってますよねいいねいいねバカかとそれいいね押されてあここに存在意義があるみたいなんですねあのバカがやっぱまあ、私毎日やってますけどね<笑>あのあやっぱり所属意識満たされた自分を認めてくれたって自己顕示欲みたいなのやっぱこれある日本のあ当たり前ですね人間のだから個人の人生でもですねそういった場を持っておくっていうのはですね非常に大事ですね大事ですはいですからこうぜひ書いてトイレ机にですね貼ってほしいですね貼ってほしいですえー、はいじゃあそれぞれどうも最後まで聞いていただいてありがとうございました質問の時間を持ったらもらってもいいですか、はい、すみませんありがとうございましたそれではちょっと質問の方でちょっと時間も限られてるんですがお受けしたいと思っておりますと質問の方せっかくの機会ですね質問のしようがないじゃないですかね<笑><笑>もうな,な,なんでもいいですよなんかもうなんか言ってくださいもうどうせ終わりですけど、はい渡美の社長もこう夢に日付っていう本を出してですねあら手帳です手帳に夢を中長期中期短期の夢目標、まあ、あまあ本当は夢カレー国人の社長はですね夢を持つな目標を持てって言ってますね夢なんて甘っちょりこと言ってるからダメなの目標だ目標っていうのは必達やらないとクビになる潰れると夢を持つな目標を持てくそいいこと言いやがってこの野郎みたいなね大リーグって松坂も同じこと言ってます僕には夢はありません目標しかありません負けたと思いました10年前ああやっぱプロ系はねみんなそうですね、えー、私ねもっとすごい経営者は本なんか読んでませんコンサルタントの言うこととか聞いてませんね現場に一生懸命やってライバルにもお客の役に立つためになることを一生懸命やってるとやっぱ大体経営はうまくいきますね自分を捨ててまあ一番これはできないですからね、えー、あの皆さんの田舎に行ってあのなんか商工会社とか法人会とかそういった下々の会合があってですねなんかおもろい講師いないかと言った時になんかやばいけど面白い講師いたぞとぜひあの講師で呼ぶように言ってくださいねあ,あもう今日ちょっと安いんでですね取り戻さないといけないですね紹介でですね<笑>ぜひよろしく<笑>まあいいんです安くていいんですただでも全く OK だとし、ええ、よろしくお願いしますはいすみませんじゃあこれのところ特別講演をお披露させていただきたいと思いますそれは最後になりますが今一度ですね講演いただきましたら会場社長様にですね偉いのトップの方をお願いしたいと思っておりますどうもありがとうございました
それではもうこれにてですね、あの国内の選手を協力させていただきたいと思います。本日はどうぞ。ありがとうございます。<笑>また事前に配達していただきましたアンケート書につきましてはですね、えっ、ー、と出口のところにアンケートを回収する方法を置いておりますので、そちらの方にえっ、ー、と回収品でも入れといていただければと思います。じゃあ本日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもでした。なお、産業支援機関の方につきましてはですね、えっ、ー、と、約十数分ちょっと休憩を置きまして、えっ、ー、と、隣の東洋会議室の C というところで、えっ、ー、と、十六時から、えっ、ー、と。